Për shëndet e miq, mirë së rëktyre nga në lindim, atëherë besoj e dini të shmë që u bë a, shumë ko që unë nuk kam postuar më video. A, në mos ga bëj që nga fundi të torit ose diku mesi të torit, kur bëra edhe videon a, për situatën shumë të keqi që po kalon, a, që po kalon të e kripto dhe që po kalon fatkecisht, uh, ishte video në mos nga boj, uh, video e Death Crossit që ndodh të diku mbas uh, afërsisht një viti për her të par në qartin uh, ditë orë dhe normalisht që nuk është ditë shka pozitive po të, uh, po të mere të si jemi që në uh, një indikator uh, i til për gjitha to që nuk e din Death Crossit është kur uh, Daily Moving Average ose Mesatarja e lëvizis ditore e letë themi uh, 5 djetë uh, Kryzohet për posht me mesatarën e lëvizis ditore 200 ose 200 ditore 50 ditore me 200 ditore Ajo quhet kur 5 djeta takon për posht 200 shen Quhet e Death Cross dhe kundor të kundo të kundor të për lartë Quhet Golden Cross Dhe normalisht nga vetë emri Death Cross tregon që potencialisht tregu mund të marë për keq kurse kur kemi Golden Cross potencialisht tregu mund të marë për mirë dhe të pakten që nga momenti kur unë bëra videon për këtë Death Cross për duke përjashtuar lajmin e kinës kur uh, presidenti i kinës deklaroi që do mere me blockchain teknologjit e njërës të këtuen që uh, kina do mere me bitcoin atëher patëm një pëmp të papritu nga kuj lajmë por që u shua shumë shpet dhe po të heqim këtë lajmë atëher situata është me të vërtet shumë e keqe sepse po të mos ishte a i lajmë ndoshta situata sot do ishte edhe më e keqe akoma uh, ku praktikisht kemi arritur uh, të pakëtëm për Bitcoinin në nivelin e fundit të supportit të math që është uh, diku afërsisht 6400 dolar ku fat mirësisht të shmë kemi bërë një bounce por fat kësisht jemi akoma në rënje përfërsisht e patëm një bounce të mirë dhe kjo të regon që të pakëtën 6400 që janë bajti por nuk e dim nëse do mbaj akoma dhe përsa ko do mbaj se edhe e them këtë sepse nëse do thyhet edhe supporti prej 6400 dolar për bitcoinin Atëher situata mund tjetë edhe më dramatike, mund të shkojmë në 5.000, ndoshta edhe më poshtë 4.000 dhe të këthemi për sëri në nivellet e 3.000 që nëse, nëse do ndodhë ditë shka e tjilë. Por, këto janë potencialisht të mundshme, sepse asgjë nuk është e sigur. Shpesojmë që të shmë të jemi në këtë support për 6.400 të fort që nuk do thyhet dhe të pakten të qëndrojmë si për këti për sa më gjatë tjetë mund në mënyrë që të kryojmë edhe një support të tjetër. Dhe mos u abisim kur them vetëm për Bitcoinit, se normalisht për gjitha to që nuk e din kur flitet për qëmimin e Bitcoinit, automatikisht përfshinë edhe monedat e tjera, sepse në çfarë do lojë drejtimi që shkon Bitcoinit, shkojnë edhe monedat e tjera, janë të forcuar atë bën një që të tillë, nuk mund të jenë të përveçuar. Por gjithësësi sot vendosa të bëj një video sepse un kam besimin e plot, nuk po them 100%, por të pak të 99% në bindjen time personale, unë besoj që këto lëvize janë të manipuluara. Si pas mendimit tim personal, është një grup shumë i fuqishëm sepse s'po them një person, por me nivelin aktual që është kripto, ose le themi me shumën totale që ka kripto prej aktualisht jemi 187 bilion, është e mundu që edhe vetëm një person shumë i pasu në bot mund të bëj ditë shka të tjilë. Dhe u bëj një kohë e gjatë që doja të bëj një video po një manipulim të tjilë, por nuk kam vendosur të bëj, por këto lëvizet e fundit, këtu kam vetëm 10 ditët e fundit për lëvizien totale të market capit, të më thëmë për të gjithë monedat, dhe lëvizet janë me të vërtet shumë të qudiqme, por këto lëvizet kanë dotur edhe më përpara në të njëtin trend që unë të parashtroj në këto video. Atëher, si pas me ndimit tim, po të shikojmë këtu jemi diku të një stabilizim ose një maksimum le themi 205 deri 206 bilion dolar të tregut dhe po të shikojmë, shkojmë në 203, 206, pas taj bim në 205, pas taj shkojmë në 206 dhe kemi rënjen e parë. Që do thot, po të marrë një mesatar jemi diku të e kërët 205, 205 bilion, 205 bilion dolar të 
marketi total të kriptove, jo vetëm të Bitcoinit, to jemi në marketin total. Dhe pastaj nga piku këtu 206 ose le themi mesataria e kësaj zone 205, kemi rënjën e parë ku shkojmë në 200 dhe këtu kryojmë një stabilitet të vogël. Që do të thotë, po të logarisim kemi një rënja afërsisht 5 bilion dolar. Dhe e them këtë, sepse nga studimit pakten që kam bërë unë këto lëvizje, janë le të themi në shuma fikse. Varjojnë diku 5 bilion dolar, pastaj lëvizja tjetër është në 10 bilion dolar, 15 bilion dolar dhe maksimumi shkon diku të 20 bilion dolar. Në më thonë, jo shuma fikse, por le të themi në këtë range. Dhe si pas me e kjo nuk është rasësi, nuk ka se si tjetë rasësi. Pra ndaj unë mendoj që kjo është një manipulim, një manipulimit me shumë që përbëhet nga grupet të ndryshme, të në cilët nga këto lëvizje fikse përfitojnë në mënyrë të dy fish, sepse përfitojnë nga trading duke ditur që të shmimi dëshkojnë një drejtim të caktuar në rastin më të mirë dhe në rastin më të keqë duke e ditur që mund të atëqojnë ato të shmimin në një drejtim të caktuar dhe përfitojnë edhe nga trading, por përfitojnë edhe nga futures me lëvizje, me këto lëvizje të manipuluara ose le të themi të parashikuara të tregut, kështu që prandaj me ndoj që në lëvizje të tila janë të manipuluara. Pastaj, nga ky le themi një një stabilizim i vogël prej 200 bilion dolar është pas taj kemi edhe rënjë tjetër që nga 200 shkojmë diku minimumi të këndqinë në ndjetë e 6 po që jemi afërsisht dhe më thënë të këndqinë në ndjetë e 5 dhe më thënë 200-201 bjemë në nëndjetë e 6 që jemi prap afërsisht në 5 bilion dolar pas taj kemi një stabilizim të vogël një rritje të letë në nëndjetë e 7 nëndjetë e 6 pas taj shkojmë në nëndjetë e 5 minimumi minimumi i kësaj zone këtu para se të kemi një rritje që do të thot nga 200 që janë në 195 shkojmë fix 5 bilion dolar prap në një ko shumë të shkurëtër dhe pastaj nga këtu që është minimumi i kësaj zone pastaj kemi një stabilizim, një rritje të let një rënjë pastaj një stabilizim këtu të kjo zone që jemi diku të 197 197.5 bilion dolar dhe pastaj kemi rënjë nga 197 198 Kemi rënjën tjetër që shkojmë në 193, 192, që jemi prap fix 5 bilion dolar, 5 bilion dolar rënje. Dhe më thëmë fix, fix, jo, por po të shohim stabilizimi 197, 198, bjem në minimumim 192, 193, që jemi fix ose afërsisht 5 bilion dolar pas taj kemi një rritje nga minimumi pas taj kemi rënje prap në 193, 194, 195 stabilizojemi pak bjem për sëri në 193, 192 që ishte minimumi dhe pas taj në gjitemi në 194 pas taj në 194 nga 194 kemi edhe rënje tjetër të fuqishme shumë të shpej që shkojmë diku të 197 do me thonë jemi pak mbi 5 bilion dolar por gjithësësi shumë është shumë e njashme le të themi me lëvizi e më pashme, sepse ku diku më shumë se 5 bilion dolar ku diku më pak se 5 bilion dolar dhe ku fix 5 bilion dolar jemi për sëri aty pas taj kemi një stabilizim tjetën 187, 186 dhe pas taj kemi edhe rënjen tjetër të fuqishme në në të fuqishme në në 176 që jemi fix në 186 në 186 në 186, 187 dhe shkojmë fix në minimumin 176 e jemi fix 10 bilion dolar që është prapa jo që përmënda lëvizjet nga 5, 10, 15 ose 20. Dhe po të bëjmë pasaj për logaritin është i njëti trend, por po të marim minimumin është shumit që diqëm 176 e jemi minimumi bilion dolar dhe pastaj shkojmë në shkojmë në 194.2 do më thënë afërsisht 18 bilion dolar ose të këshuma që u përmënda në rastet të rala shkon diku të 20 bilion dolar por po të marim për shëmbull në 176-ën kemi një rritje kemi një rritje në këtu më fani, po të marim këtu për shëmbull nga këj minimum kur ka filluar rritja në 177 shkojmë në 184 183, pastaj në 193 trendi, besoj se e kuptoni vetë si të shikohet edhe nga të shmimi pastaj nga maksimumi 184 aktualisht jemi në 187 shkojmë prap të 7 bilion dolar shi që jemi të kjo lëvizje këtu që praktikisht për këthehet në këtë lëvizje këtu është e njëta lëvizje dhe si pas me e për sëri, si pas 
mendimi tim personal, ju ndoshta mund të thoni që këto janë rastësi, por un mendoj që nuk janë rastësi. Edhe njerë, si që përmënda në fillim, këtu po ndodhin manipulimet të të meshme. Un përsërim mendoj që 99% është një grup ose disa grupe që ta shmoj janë bërë shumë të pasur me këto lëvizje, sepse përfitojnë në mënyrë të dyfisht nga këto lëvizje të parashikueshme të tregut në rastin më të mirë, ose të manipuluara sepse e din të sigur që mund të atësojnë shmimin në një drejtim të caktuar. Dhe përfitojnë në mënyrë të dyfisht nga trading që bëjnë më monedat e tyre, duke ditur se si do shkojtë shmimi, dhe poshtu përfitojnë edhe nga futures, sepse normalisht duke ditur ose duke parashikua në mënyrë të sakt lëvizin e të shmimi duke qënë se posedojnë një shumë të madhe monedash, atëherë përfitojnë si nga futures ashtu edhe nga trading. Dhe e bëra këtë video për të treguar thirsht me dimi din personal, për besoj një pjesë e ju e mund të mund të jeni dakord me mua dhe për një gjithë tjetër për të treguar që Kjo nuk është një situatë e mirë përveç death crossi që kam rëmëndër në video në fundit me këto manipulime që po bëhen me shtetet që po tregohen skeptike nga drejt bitcoinit dhe monedave të tjera, por jo ku në drejt blockchain technology me lajmin e fundit që Europa pa mendon të nëzjerin monedën e tyre e bazua në blockchain po ndodhë aje që unë e kam përmëndur shumë herë po thuaj se që nga filimi që kur kam hapur kanalin tim Youtube për kripto përveç manipulatorve që po bëjnë këto lëvizje edhe shtetet të shmë si që kam përmëndur në shumë video të mija do mundohen që ti luftojnë kriptot me armët që kanë kriptot ose që në këtë rast është blockchain teknologi do mundohen të kryojnë moneda do mundohen të kryojnë kryojnë platforma letësue se njësoj si që po kryojnë në mëritë të decentralizuar nga grupet të ndryshme private le të themi në gjithë botën të njëtë në gjithë do mundohen të bëjnë dhe shtetet dhe në këtë mënyrë do do pësojnë edhe kriptot dhe Kjo është rasti me mirë, rasti me i keqër që pasi të zhvillojnë këto teknologjia të thjesht me një vendim mund të dalin dhe të thonë që kripto të e decentralizuara janë të jashtiqme dhe atëherë kemi një situatë jashtë zakoni shumë të keqë që nuk është të thënë që mund të do ndodhë, por mundet që të ndodhë duke qënë se shumë qeverit është më po shikojnë opcioni që të shfridzojnë blockchain të kinologi dhe po ashtu edhe opcioni që të hedhi një monedën të dyre digitale të bazuar në blockchain të kinologi dhe në këtë mënyrë që të mos kenë konkurent mundet letësish që të ishpalin të jashtë liqme të gjithë kriptot e tjera dhe kjo normalisht do ishte një godit e shumë e fuqishme pavarësish se nuk mund të shkoj gjdo gjë gjithdo gjë në zero, këto nuk e mendoj dhe po, si që përmënda, situata është shumë e vështirë dhe po bëhet akoma edhe më vështirë me këto manipulatorë që po bëjnë këto lëvizje të orkestruara të tregut, këshu që unë kam mendosur që ato pak moneda që kam ba gjendje do im baj të tila sepse edhe pse thash gjik të gjërë negative unë mendoj që në terma afat gjatë kemi potencial pavarësish se jo në ato shkalla që thuhet në 1 milion dolar për një bitcoin ose 200.000, 250.000, ka disa që thonë 180.000, por nuk besoj që edhe në 50.000 mund të shkojmë me këtë rritëm dhe me këto manipulime, sepse vetë natyra e futures që nuk lejojnë që të shmimi të shkoj qof lartë apo posht, nuk besoj që do jetë mundu që të ndodhë një pampi tjilë ose një rritë e tjilë. Nëse të shkojnë në 50.000 ose më shumë për një bitcoin, kam frikë që do duhet një ko shumë e gjatë ose do duhet në një mrekulli ose ndo një lajmë shumë shumë me i fuqishëm se a i kines që tha do adoptojmë blockchain teknologi por jo kriptot dhe që patëm një pampë shumë të mirë, por që nuk që aty ku unë mendoja, unë besoj që të shmimi do shkon të edhe më lartë se aqë që shkoj, por duke që nëse edhe vetë kina nuk arriti që ta bëjnë një pëmë të tjilë, atëherë nuk shon do një mundësi tjetër që ditë shka e tjilë të ndodhë të pakëtë në terma afat shkurtë, por në terma afat gjatë besoj se 
do mund të kemi ndo një fitim nga kjo gjë, por ama për ato që bëjnë trading, për ato që bëjnë trading tradicional ose, ose qofte edhe me futures ose perpetual futures në këtë rast, <coughs> perpetual contract në këtë rast, jo future po futures e që po i quaj për letësi, uh, duhet keni shumë kujdes, duhet keni shumë kujdes, sepse këto grupe mund manipulojnë tregun si pas uh, leverdisë të tyre dhe mund të ndodhë pikërisht ajo që ju nuk e prisni ose që ne nuk e presim në këtë rast. Kështu që e ndosha që ta ndaj këtë gjë edhe me ju, ndoshta edhe ju jeni dakord, ndoshta dikush uh, nuk e nuk e mendonte që mund të ishte mundur diçka e tillë, por ja që rezulton të paktën sipas të dënave të çmimit, rezulton që është e mundur uh, diçka e tillë, kështu që të paktën të kini kujdes dhe jo të hiqni dorë, sepse edhe pse unë nuk po bëj trading edhe nuk po bëj asgjë tjetër, uh, nuk është se do heq dorë nga blockchain teknologji dhe kriptomonedat e saj të decentralizuara. Të paktën derisa të kem një fitim të mirë, kështu që uh, pa varsirës kësaj, edhe pse ndoshta do e ndërpres fare bërje në videove në këto kanal, sepse nuk po, nuk po marë asë një fitim nga kjo, nga kjo kanal, kështu që është një humbje kohe, letë themi uh, për mua të paktën, duke qenë se nuk kam edhe një të ardhur tjetër alternative për momentin, sepse nuk jam edhe në punë, kështu që ndoshta mund të ndërpres fare edhe bërje në videove, por gjithës si këtë, uh, do të njëftoj në një video në të artë me ndoshta të shpejt ose ndoshta edhe uh, pak më gjatë. Gjithës e si, uh, shpesat kemë që një qartë, uh, mos u demoralizoni nga këto që themun, sepse për sërisi që themun gjithmon, ky është tjeshtë mendimi impersonal, ndoshta jam edhe gabim, ndoshta mund kemi edhe rriti nga ky moment, shpesat që një gjithë tjilë të ndodhë, dhe kështu që nuk duhet të demoralizoheni të gjithë ato që janë gjindit të bëjnë trading mund të bëjnë trading të vazhdojnë të shfrytzojnë trading sepse është e mundu që të fitohet por gjithësësi duhet të bëni kujdes nga këto lëvizje dhe këto manipulator dhe më thënë mos rezikonit pak të të gjithë kapitalin që keni Ok atëherë, kjo ishte për sot mos arroni që të bëjnë një subscribe në sërgjën e bërë po ashtu aktivizoni dhe post notification mos arroni që të shikoni dhe video të tjera jepër një like mundoni që të shikoni edhe reklamat sepse do mundimoni që të kishan sa do pak fitim të pak të nga kjo youtube nga kjo kanal youtube që të pak të në të mos e mbyut dhe të vazhdoj të bëj video regullisht por nuk ndihem e motivuar nga kjo situat ku po ndodhë dhe kryptat nga këto manipulimet të të meshme që po bëhen kështu që prandaj edhe nuk po bëj video Ok atëherë, uh, shumë vëllim dhe një qëmë doqët dhe si gjithmon uh, dëgjojmë në ndoshta në video në tjetër. Ciao ciao.